。陈同学，如果您是因为爱人之事与我同流，忘了不可。程总经理，来，我带你见见人。军长。这位啊，是我的联金潘军长。这位是立邦银行的程一志，程总经理。啊，久仰大名。我们对程总经理可是期待许久了吧？这大姐夫啊，经常提起你。来，之前啊是大姐夫提起你，现在是艾琳说的更多、啊。这位是艾琳的二姐，艾媛。这是让潘夫人见笑。嗨。什么潘夫人？以后你就跟艾琳一样，叫我二姐。哎，叫您二姐，那以后可得叫我大姐啊。<笑>这位是艾琳的大姐，啊，也是我的太太，艾希。陈夫人你好。呀，怎么叫程夫人啊？刚说完，叫我大姐就行了。大姐二姐，大姐夫二姐夫，你们怎么都围着程总经理啊？我们啊，在跟你程总经理拉家常呢。这不在聊天呢吗？哎呀，我们快去尝尝我做的蛋糕。这就让我们走了，跟我待会儿走。嗯。老实交代啊，昨天晚上你们俩干啥去了呀？嗯。怎么，还瞒着我们呢？跳舞。谁教你说实话的？你又没跟我说不能跟他们说实话。讨厌！你说你这个小姑娘啊，跳舞就跳舞呗，就是，还教唆我们程总经理撒谎。听到没有？其实跳舞也没有关系。程总经理，艾玲就是鬼点子多，你得多担待。好了好了，不要再窥听我们的隐私了。好，好，好，去那边。好，我们先走。没烦吧？我跟姐姐们说，我们天天约会，其实就是为了溜去图书馆查一些资料。我知道，但是你最好跟我通气一下，不然的话，咱们俩迟早得通气。我倒是想跟你通气呀、啊，可是我这不是怕打扰你吗？怎么了？啊，我只是觉得你家人把咱们俩这个关系看得好像很重，我不知道我后该如何收场。这个你不用担心，即便是收场，也是我家里人对你抱歉啊。再说了，反正是我甩你嘛。啊，不过我们扔出去的这些烟雾弹，会不会影响你谈恋爱、啊？不影响。我没有心仪的人。但是肯定有心仪你的人呀、啊。哎，反正不管了，我还是得见你用用。请进，徐博士，吴科长，坐。啊，过了。舒服了，万德元。我本来想过来给程总经理道谢，可他不在。我帮你转告，但我猜他肯定会说，这里面呀也有你的功劳，因为你的演讲完全超出了我们的想象。那吴科长，我们算和好了吗？徐博士，嗯，我的原则没有变，我们的工作关系也没有不好呀。哎，程总经理，吴科长，你知道？小铃铛和岛崎干事有过一段感情吗？什么？小铃铛他告诉我，岛崎干事啊一直瞒着他自己是日本人。一二八事件以后，岛崎干事才跟他坦白，小铃铛就是不肯原谅他。现现在呢？现现在什么情况？淞沪停战的时候，小铃铛和岛崎干事绝交了。但是我能感觉到，小铃铛啊，心里是放心不下的。我了解岛崎干事，他性格磊落
，却刻意隐瞒小林的，一定是对他格外的珍惜。我相信他也没有放下小林的。所以我们是不是应该赶紧？但是，但是什么？但是小林那是中国人，岛其实日本人。东北暂且不说，一二八也刚过去没多久，如果将来中日之间还会有更大的恶战。他们俩能幸福。可是像现在这样，相爱，但又不能相守，这样就算幸福了吗？爱情本来就是很单纯的，何必要掺杂其他的东西？可是其他的却会影响爱情。你这么说。是在说我们俩吗？总之，小铃铛和岛崎，我认为不宜随便撮合。有些事情，我们还是应该仔细的想一想。要想你自己想吧，反正我已经想好了。这个，你面前。学徒都走了，一个人忙得过来吗？最近生意不好，订单也少，也没什么客人。只要店面不倒，留存利息，以待后用吧。能说会道了啊？不是我说的。是嫂子，是丽子姐说的。其实我今天来，是我来早期干事儿来的。你们的事儿我听说了，有些情况，我必须站在你的角度上考虑。这么严肃？你的人生大事。怎么不严肃呢？你们因为日本侵华分开，但是分开之后双方又很难受，缘分该何去何从？其实我也没有答案，我只是想，也同样的站在岛崎的立场上，说两句。小林大，你知道我跟岛崎干事认识很多年了，对吧？从人品的角度上来说，岛崎无可挑剔，但确实在国际上。会有一些麻烦，但是爱情嘛，终究不是单纯的，所以你要去想，会不会因为其他的一些因素会影响到他，能不能经得起其他方面的打击？这些事情都需要你去权衡。我就是没办法权衡，才这么没难的。那换作是你，你会怎么选择？是和自己喜欢的人在一起，还是躲开麻烦？我不能回答你。这些事情需要你自己思辨。你就告诉我一下，让我也有个参考吧。好，告诉你，如果是我的话，我会和喜欢的人在一起。我就知道，一直哥会选择爱情。那当时你和嫂子结婚的时候，是不是也像这样，一咬牙什么都不想了？管他什么麻烦呢，是不是？行了，你别咒自己了。我们的下场你也看到了，我们都离婚了。那没准还能复婚呢。